，在轮回的六道中，有天人道、人道、阿修罗道、旁生道、恶鬼道和地狱道。这六道构成了众生轮回的不同生命形态。生活在我们人类周围的，通常只有旁生道的众生，也就是我们日常能看到、接触到的动物。旁生道的众生，有些是家畜，比如猪、狗、鸡、猫等。也有些是野生的飞禽走兽，如鸟类、鱼类，甚至包括传说中的龙族。那么，是什么原因使得这些众生堕入旁生道，成为动物的生命形态呢？今天，我们就深入探讨这个问题，详细解读旁生道。佛教教义认为，众生的烦恼归纳为三大类：贪、嗔、痴。而旁生道众生的最大特点。正是愚痴转生为旁生的主要原因，正是在于他们在前世愚痴心太重，无法明辨是非，迷失于无名之中。由于无法消除这种愚昧无知的烦恼，他们在业力的推动下，轮回至旁生道中，承受动物的生命形态。旁生道的众生存在范围极其广泛，他们的诞生形式有胎生、卵生、湿生和化生四类。这些众生不仅限于我们所见到的地球上的动物，在欲界天、色界天、地狱道和鬼区中，也都有他们的存在。佛经正法念处经指出，畜生的种类多达四十亿种，除了我们肉眼能看到的大型动物，还有许多微小的飞虫、水中的浮游生物，这些也都属于旁生的范畴。哪些人容易堕入旁生道？守护国界主陀罗尼经中记载，临命中时，如果人呈现出五种相，则很可能在死后堕入畜生道。佛陀为我们开示了这五种相：一是临终时对妻子儿女的爱恋贪执不舍；二是手指和足指蜷缩弯曲；三是全身大量出汗；四是呼吸不畅，声音粗涩；五是口中嚼着吐沫。如果在临终时具备这五种相，就意味着这个人很可能由于过去的贪执、愚痴而堕入旁生道，转世为动物。在佛教的许多经典中，旁生道的轮回故事屡见不鲜。比如《竹窗随笔》和《见闻录》中，记载了莲池大师与偶益大师分享的关于畜生道转世的几个真实案例。第一个故事来自莲池大师的记述。苏州的曹鲁川居士告诉我。他的女儿在夏天时看见一条蛇在墙上追逐鸽子，后来掉到了庭院里。男方家人见状，便把蛇打死了。几天后，这条蛇的魂魄附在了他女儿身上。说起话来，鲁川前来看望，蛇开口道：“我曾是荆州的太守，被高欢追杀，最终死在了江中。现在不知我的亲人们是否安好？”鲁川吃惊道：“高欢是六朝时期的人。”如今已经过了隋、唐、宋、元，到了大明朝，你早已死去数百年了。蛇这才明白自己在冤魂的状态中停留了这么久。第二个故事来自偶益大师，湖州武康县的一名公差，曾经尾随一个形迹可疑的一男二女。见他们进入一户姓骆的乡宦人家，公差一直等到夜晚，也没见他们出来，便上前询问守门人。守门人不知此事，两人争执起来。陆员外得知后，命人查看牲畜情况，果然发现母牛刚生了三头小牛犊，一公二母。公差见到这些小牛，毛色与他之前看到的那三个人衣着一致，这才明白他们已经投胎为牛了。第三个故事也是偶益大师所述：松江海口有个姓朱的人，靠宰杀大猪为生。有一次。他半夜起床，听到猪栏里传出福建口音的对话声，声音中一个说：“我明天就要被宰了，真是苦啊。”另一个则回应：“你已经六次投胎为猪了，这次是最后一次，之后便能脱离痛苦，而我呢，才是第一次，真正的苦还在后面。”这人听完，震惊之余，立即决定改行。不再从事杀猪的职业。这些故事不仅展现了轮回的真实，也警示我们：若在今生未能修正贪、嗔、痴三毒，来世很可能堕入旁生道，沦为愚痴的动物。
，旁生道并非仅仅是低级生命的存在形式，它是我们每一个众生在轮回中的一种可能性。因此，修行戒除愚痴之心，培养智慧，善行善念，才是摆脱轮回苦海的根本之道。最终，佛法告诉我们。轮回中的众生虽形态各异，命运不同，但一切生命本质上都平等。通过觉悟与慈悲心，我们可以打破愚痴的枷锁，走向解脱之道。这样说话的人，也容易堕入畜生道。不说无始以来的各种恶业，仅仅是说一句恶语，果报也是相当可怕。乔美人波切有段时间在禅修时，眼前经常会浮现出一只白狗。后来通过禅观，他意识到这是自己的业报呈现。很久以前，他当僧人时曾骂别人为狗，后来果报现前，致使他五百世都在做狗。最后一世他做了只白狗。时值释迦牟尼佛出世，当时有一群商人在吃饭，这只狗饥饿难耐，便上去偷吃。商人们发现后逮住了他，并把他活活的埋在地里。阿难尊者目睹这一切后，以慈悲心超度了他，使他来世逐渐转生为大成就者乔美人波切。百叶经中也有一只母狗的故事。当时法王如意宝传讲时，要求我们全部发誓，以后不给别人起恶狗、老猪等侮辱性外号，不然这种果报特别可怕。故事情节是这样的：有位施主养了一只母狗，这只母狗有个特点，外道来的时候。他特别不高兴，而见到佛教徒就摇着尾巴迎接。一天，舍利子通过神通观察到度化施主的因缘成熟，于是前往他家化缘。他到那里的时候，母狗远远相迎，显得非常恭敬。施主见之，心想：旁生都对他这么恭敬，这位比丘肯定是大德。我作为人更应恭敬承待，遂请尊者到家中应供，并请求传法。传法之后，施主当即获证预留果。施主觉得母狗对自己恩的很大，同时请舍利子也为他传法。后来母狗因病去世，尊者让施主把母狗的尸体置于净处，说他的骨架以后会有大用处。母狗死后转生为施主之女，具足各种相好。稍长，舍利子和施主让他听法，但他性情骄纵。不肯前去，就像现在的有些女孩子，特别傲慢，死亡在心里好像根本没有。舍利子就把母狗的骨架放在他面前，令他一起了前世。他特别害怕，傲慢心马上摧毁无余，遂于尊者前闻法，正得预留果位。后来又在释迦牟尼佛的教法下出家，正得阿罗汉果。众比丘起问佛陀，他的经历是何因所致？佛陀说，在迦叶佛出世时，有位比丘精通三藏，具足梵行，就像汉地有些大法师一样，又有钱，又有才华，又有势力。他专门办了一个道场，供养一些比丘尼，维持他们的生活。有一次，他遇到急事，请他们帮忙。大家都说，我们正在念经，总不能设立善法去帮你吧？他顿时升起大嗔心。我平时对你们事事关照。可我遇到急事，谁都不肯帮忙，一点良心也没有，像母狗一样。他如此恶口骂人，造了严重罪业。后于五百世中转为母狗。由于母狗对舍利子升起欢喜心，再加上前世在迦叶佛教法下出过家，以此善缘而获得阿罗汉果位。最后讲一个前几天刷到一个影片：家猪如果被放生到野外，一年后就会野化。变成长着獠牙的野猪。影片中，家猪看起来总是圆鼓鼓的，似乎没什么攻击性。但是放归野外后，它们竟然变成了野猪，长出野猪标志性的獠牙。这是真的吗？家猪在野化的过程中究竟发生了什么变化？为什么它在被放养到野外后会转变成獠牙毕露的野猪呢？放生的家猪会发生巨大变化，这是事实。但这里必须辟谣一下，它们并不会变成野猪。家猪和野猪是不同物种，或者说家猪不是任何现代野生种群的后裔。大部分驯化动物的野生种群都已经灭绝了，这点植物相对好很多。
，许多驯化植物都可以找到它们的野生种群，所以即便是野化后的家猪，也与野猪有着巨大的差别。比如，家猪的明显特征是屁股比肩膀大，同时肩膀上并没有驼峰，而野猪正好相反。这些特征并不会因为家猪野化而发生变化。另外，家猪全部都是三十八条染色体的，而野猪拥有三十六条西欧野猪和三十八条中欧和亚洲野猪两种。不过有趣的是，无论是三十六条染色体的野猪，还是三十八条的野猪，家猪和它们都没有生殖隔离，都会产生可育后代。这点是家猪能够迅速野化的重要原因之一，因为家猪从来都没有真正被驯化。有研究表明，家猪和野猪从古至今一直存在基因交流。这种基因交流主要有两种情况：要么是野猪跑进了猪圈，要么是家猪跑到野外，生娃之后又给带回了猪圈。两者在世界范围内都普遍发生。其实，家猪温顺真的只是我们自己觉得而已。在所有驯化动物中，家猪估计算得上是最凶残的之一。只要你网上搜索下，你可以找到许多家猪伤人的故事。另一方面，猪是杂食者，它们可以适应几乎所有陆地栖息地，而且还非常聪明，知道如何调整自己以适应新的栖息地。众所周知，美洲大陆原本是没有野猪的，现在美国、加拿大泛滥成灾的所谓超级猪，其实很大一部分就是野化后的家猪。十五世纪的时候。欧洲人把家猪带到了新大陆，并作为食物圈养起来，但是其中一些出逃了，而那些出逃的家猪迅速也化成了美洲野猪。不过，在十九世纪的时候，欧洲人出于狩猎运动目的，又把欧亚野猪或俄罗斯野猪引入了美洲。现在，美洲野外的猪有三大派系：非常适应寒冷的杂交猪，扎根时间最长的野化家猪。以及真正的野猪，三者都已形成根深蒂固的野外种群，让当地人头疼不已。聊了这么多，我们还没有说为什么家猪回归野外后会长出獠牙，以及发生身体变化。首先，美洲野化的家猪当然也是有獠牙的，因为这是它们天生就有的特征，而不是野化后才长出来的。之所以我们觉得圈养的家猪不长獠牙，主要有两个原因，第一个是它们还没有机会长出獠牙就被吃了。家猪是为了肉而养殖的，人不可能一直养着它，通常在它成年之前就会宰杀，因为等它成年了，你喂养的饲料产肉率就会大打折扣，而它们獠牙却要成年之后才会快速生长。第二个是拔牙和阉割。雄性家猪如果不是作为种猪的话，它大概率会被阉割。不知道古时候的养殖户会不会这么做，但是有了集约化养殖之后，雄性家猪基本都会这么处理。我家以前也养过猪，而且并不是集约化养殖，只是普通家庭随便养养而已。买来小猪仔的第一件事就是给它做一个这样的绝育手术。而且据说没有阉割的猪，猪肉会特别难吃。猪的獠牙是由睾丸激素推动，阉割之后的雄性家猪，它獠牙的生长速度会变得很慢，有一些可能已经养过了成年期，很长时间了，也会因为被阉割獠牙显得不明显。当然，雌性家猪也会长獠牙，但是它们的獠牙不外露，本身就不明显。还有就是雌性也会做绝育手术。而绝育之后的雌性獠牙生长速度是最慢的。另一方面，即便没有做绝育的情况下，为了降低猪的危险性，许多养殖者也会在小猪仔时期就将它们的獠牙拔掉。野化之后，家猪的其他变化也是正常的，只是它们适应不同环境的一些的变化而已。比如毛发的变化，只是因为它们换毛了而已。脸部变得更长了，也只是他们需要去拱地寻找食物而已。总的来说，野化之后的野猪确实发生了一些变化，但这些特征都是家猪本身就有的，只是家养环境没有表现出来，或者还没有表现出来就被宰杀了而已。
他们不会因为进入野外就具有野猪的特征。前一段时间，猪肉价格大幅下跌，当时我有一些养猪的朋友感到非常焦虑。他们告诉我，如果这些猪不赶紧卖掉，可能会面临破产和巨额亏损。听到这里，我感到有些困惑：为什么要这么急着卖掉呢？猪还在那儿，价格总有可能回升。为什么不等到猪肉价格上涨后，再以更高的价格出售呢？我的问题一出，朋友用一种关爱小孩般的眼神看着我，耐心地解释道：“你有没有想过，这些猪每天要吃掉多少粮食？它们一天的开销可不小。如果这些猪已经长到一定的程度，再不卖掉，就只能留着做种猪，或者等它们繁殖小猪。普通的公猪没有这种必要。”朋友还补充道：“大多数猪是在年初开始养殖，等到年底就可以出栏。而那些采用流水线式饲养模式，或通过特殊饲料让猪长得更快、更胖的养殖户，通常半年左右就能将猪卖个好价钱。因此，一般家猪的生长期只有五六个月，最多七八个月，根本没有机会长出獠牙。”但是如果让家猪养上几年，并持续增加它的体重，它的确可能会长出獠牙。比如，辽宁曾有一位老人养过一头重达九百公斤的公猪，这头猪就长出了十多厘米长的獠牙，比普通野猪的獠牙还要长。普通人家养的猪，主要目的是为了让猪变得白白胖胖的，将来能够卖个好价钱。这个价格。卖得越高越好，所以对于那些养猪大户来说，如何能够让这些猪吃饱了睡、睡饱了吃，成为了至关重要的一件事情。可是有一些猪不听话，吃完之后就愿意四处吵闹，尤其是那些长了獠牙的猪，它们可能会四处掐架。你看我不顺眼，我也看你不顺眼，哥几个顶一顶，折腾来折腾去，运动量增加了，重量就会减小。而重量一旦减小了，收入可就降低了。所以，对于一部分养了猪，尤其是流水线上养的猪来说，为了保证其重量，一般会进行提前阉割，或者剪掉猪的獠牙。剪掉獠牙之后，有很长一段时间的生长周期，这一段时间里面，足以把猪养得白白胖胖的。此外，如果对猪进行阉割之后，阉割后的猪也不会长出獠牙来。或者獠牙这个时候会停止生长，也正因如此，我们几乎没有机会见到长獠牙的家猪。野外可千万不要觉得野猪体型笨拙，所以速度很慢。真正的野猪每小时可以达到五六十千米这个速度，遇到了野猪之后还是乖乖的跑路吧。